Assalamualaikum. Hai sahabat semua. Hari ini akak akan ajar tutorial macam mana teknik cara akak mengukur badan seseorang. Okey, jom. Mula-mula ah, okay. Mula -mula akak akan tunjuklah. Ah, ni bagian yang pentingnya kita nak ukur badan seseorang tu. Ah, Mula-mula kita ukur bahu, dada, pinggang. Eh. Ah, ping ponggong ni ah, atau pinggul. Eh. Ah, turun pinggang ni, ti pinggang ni turun pinggang. Ti dada ni turun dada lah. Ah, ni ketiak. Labuh tangan, labuh baju, labuh kain. Ah, ni kalau kita nak ukur seluar, labuh seluar lah. Macam leher semua kita ukur. Ah, pesak ni atau cawat. Ah, tu kalau kita nak ukur seluar. Eh. Peha dan kaki seluar. Okey, itu je lah kan nak tunjuk dulu ya. Okey. Okay. Ah, kita start mula ni. Eh. Mengukur eh. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Mula-mula kita cari poin bahu eh. Dekat tepi ni ada tulang bahu ni. Setiap, setiap orang ada. Eh? Ha, kita tekan sikit. Eh? Ha, kita jangan ambil tepi tau. Kita ambil tengah macam ni. Kita punya lekuk ketiak ni. Ha, kita lurus, tarik lurus. Ha, ada poin dia kat sini. Eh? Okay. Ha, kita mengukur. Kita ukur mendata. Eh? Kita ukur mendata. Bukan melengkung macam ni. Eh? Kalau melengkung macam ni, dia dah lari dah sikit ukuran. Ha, dia ukuran ni nanti baju tu jadi besar bahu dia. Kita ukur mendata macam ni. Eh? Tak kira lah orang tu badan besar ke badan kecil sama eh. Teknik yang sama eh. Okey daripada poin yang kita ambil tu. Berapa? Ha. Lepas tu kita start pusing. Kita masukkan satu jari. Satu jari ni balik bila kita nak letak span eh. Fungsi dia bila kita nak letak span tu. Okey. Baru kita tarik lah mengukur ni. Ujung lengan. Berapa labuh dia. Kalau dia nak pendek sampai tiga perempat ke. Ayo ikut. Ha. Kita tanya pelanggan tu dia nak labuh mana. Okey, kita ikut macam ni eh. Selepas tu kita akan ukur bahagian ketiak. Bahagian ketiak suruh customer kita tu cekap pinggang macam ni eh. Okey. Lepas tu kita ukur eh, lingkar ketiak. Lingkar ketiak ni kita ambil ngam-ngam. Ngam-ngam macam ni eh. Ngam-ngam eh. Lepas tu kita pusing. Kita teruskan dekat pangkal lengan dia. Ha, ni. Pangkal lengan ni pun kita ambil ngam eh. Ha, jangan terlalu ketat lah. Macam satu jari kat dalam. Ah satu jari ya. Eh? Ah, okey. Terus kita pusing ke bahagian siku. Terus ah okey bahagian siku ni kita ukur eh. Ah ukur iku longgar macam ni kita boleh pusing macam ni eh. Ah jangan ketatlah. Ah kalau ketat nanti bila dia dia nak lipat siku dia dia sempit. Ah okey macam ni. Terus ke hujung tangan kita ukur eh. Dia nak kalau dia nak tangan tu fit kita ukurlah berapa eh. Ah kalau dia nak tangan dia kembang kita ukur dia nak kembang macam mana. Okey, lepas tu kita step bahagian turun bahu ke pinggang. Yang turun bahu ke pinggang ni untuk menga, ni untuk bahagian cutting bila kita nak potong baju tu, kita nak ambil cutting pinggang eh. Okey, cutting pinggang ni kita start daripada tengkuk atas eh. Tengkuk atas ni. Ha okey. Tengkuk atas ni kita turun. Kita cari poin pinggang eh. Dia lekuk pinggang ni ada dekat sini lah eh, pinggang. Kita tarik sikit eh. Ha okey. Okey, macam ni dia dapat poin dia 14. Okey, 14. Dia samalah dengan bahu dia. Biasanya kalau kita terlupa kan, kadang-kadang terlupa. Kita lupa nak ukur kating pinggang ni. Kita boleh ambil, ah kita ambil, boleh ambil daripada bahu. Eh. Biasa ukuran bahu ke turun pinggang dia tak tak lari. Ha, dia tak lari. Biasa dia berdekatan. Okey, dia mungkin jarak setengah inci ataupun ngam-ngam sama. Okey, dah lepas bahagian ni kita start bahagian dada pula. Kita start mengukur bahagian dada eh. Bahagian dada ni aa, kita ukur ngam-ngam. Betul-betul ngam-ngam macam ni. Sebab aa, jangan ukur longgar. Eh. Sebab nanti kita masa belajar ni. Bahagian dada nak potong tu akan ada ajar basi tambahan. Tambahan kita dah siap tambah dekat masa nak potong. Eh. Kat sekarang ni masa nak ukur ni kita ukur ngam-ngam. Ngam-ngam. Okey. Terus ke pinggang. Eh. Aa, kita ukur pinggang tu. Kalau kita nak buat untuk ukuran pinggang kain. Kita tarik ketat sikit eh. Ketak sedikit. Ha, jangan longgar. Bila longgar nanti dah jahit dia longgar. Ni. Customer biasanya akan minta kecil kan. Sebab dia kata tak selesa. Ha, okay. Kita ukur ketak sikit eh. Sebab nanti kan ada getah kan. Ha, okay. Lepas dada kita ukur pinggang. Ha, kita terus ke bahagian pinggang. Untuk bahagian pinggang kain kita ukur ketak eh. Ha, okay. Kita ukur ketak sikit. Ha, jangan ketak sangat nanti tak boleh menafas pula ni. Kita ukur ketat sedikit. Eh. Ha, dia macam kita nak gerak-gerakkan tu tak boleh. Ha, dia ketat. Tapi bila kita nak ukur bahagian perut. Ha, kita nak tahu longgar baju tu. 
Kita ukur ikut keselesaan Biasanya dia akan masuk dalam tiga jari ha, Tiga jari kalau macam pelanggan kita dia tak nak macam terlalu ketat eh. ha, Dia terlalu ketat dia tak nak kita masuk tiga jari eh. ha, Kalau dia kata sedang-sedang sahaja ikut ni Nak nak nice je kita masuk dua jari eh. Kita masuk dua jari daripada ni eh. Okey Kalau dia nak lose tu kita buatlah Kita losekan sahaja macam ni Terpulang Yang ni untuk bahagian perut eh. Bahagian perut yang bahagian pinggang tadi ketat eh. Okey. Terus kita tarik ke pinggul. Pinggul bahagian atas eh. Pinggul ni ada dua step. Yang satu dengan pinggul tengah eh. Pinggul atas ni kita kongam juga eh. Okey. Fungsi kita nak ambil pinggul atas ni. Kadang-kadang kita nak buat baju pendek eh. Baju pendek dan baju kebaya. Ha, kita kena ambil ni sebab kita nak tahu point atas ni. Kita tak nak bagi baju tu macam mengelembung. Dia tak cantik tepi tu kan Kita ukur ngam eh Terus ke pinggul lah Pinggul bagian tengah ni kita ukur ngam-ngam Kita boleh tolak sampai ke bawah sedikit eh Bila meter kita ni lepas ke bawah tu pinggul tu ok eh Ok ha, Ni akan nak tunjuk kalau kita nak buat dat depan eh Kalau dat depan tu Kita akan ambil dulu eh ukuran Bahu ke dada ha, Bahu ke dada berapa Ha, untuk kita ukurlah bahu dada pelanggan Kita ambil daripada betul-betul ni eh. Bahu eh tulang bahu ni eh. Dekat garisan tengah bahu yang kita Jahit baju tu lah cantum dia Okey kita ukur Kita ukur berapa eh Berapa dapat poin dia eh. Kita ukur mecu ke mecu eh ha, Berapa mecu ke mecu dia setiap orang berlainan ya. Eh. Ha, Okey lepas kita ukur mecu ke mecu Kita ambil semula Dari bahu ke pinggang hadapan Tadi pinggang belakang dengan pinggang hadapan dia takkan sama eh. Pinggang hadapan ni dia ni. Ah tengah. Ah okey, tengah sini eh. Kita ambil sama tengah pinggang tadi eh. Okey, akak tunjuk nak ambil pinggang pinggang tengah tu. Kalau tak reti tu ikat dululah. Ah ambil ikat macam ni eh. Ah ikat macam ni kita tahu pinggang dia kat mana eh. Poin pinggang tu kat mana eh. Okey, kita tanda kat sini eh. Kita tanda kat sini. Ah okey, akak try tunjuk eh. Kita kat sini tadi kan. Ha, kita ukur. Ha, kita ukur tu naikkan atas dada. Eh. Kita terus meter ni atas dada. Kita point kat sini. Ha, ni pinggang tadi 15 setengah. Ha, dia lebih 1 inci setengah dari belakang. Eh. Yang ni fungsi dia untuk cutting kita nak buat dat depan sahaja. Ha, okay. Yang ni dah selesai. Kita boleh teruskan ke labuh baju. Labuh baju tu kita nak sampai mana? Ha, terpulang lah nak ukur ikut pelanggan kita eh. Nak pendek ke, nak labuh ke, nak sampai bawah ke eh. Kalau kita nak ukur yang lain tu Terpulang, kita kena tanya dekat ke pelanggan kita okay. Kita ukur mecu ke mecu eh. ha, Berapa mecu ke mecu, dia setiap orang berlainan eh. ha, okay. Lepas kita ukur mecu ke mecu, kita ambil semula Dari bahu ke pinggang hadapan Tadi pinggang belakang dengan pinggang hadapan dia takkan sama eh pinggang hadapan ni dia ni a tengah a okey tengah sini eh kita ambil sama tengah pinggang tadi eh okey akak tunjuk nak ambil pinggang pinggang tengah tu kalau tak reti tu ikat dululah a ambil ikat macam ni eh a ikat macam ni kita tahu pinggang dia kat mana eh poin pinggang tu kat mana eh okey kita tanda kat sini eh kita tanda kat sini a okey akak try tunjuk eh kita kat sini tadi kan a kita ukur Ha, kita ukur tu naikkan atas dada eh. Kita terus meter ni atas dada. Kita point kat sini. Ha, ni pinggang tadi lima belas setengah. Ha, dia lebih satu inci setengah dari belakang eh. Yang ni fungsi dia untuk cutting kita nak buat dat depan sahaja. Ha, okay. Yang ni dah selesai. Kita boleh teruskan ke labuh baju. Labuh baju tu kita nak sampai mana? Ha, terpulang lah nak ukur ikut pelanggan kita eh. Nak pendek ke, nak labuh ke, nak sampai bawah ke eh. Kalau kita nak ukur yang lain tu Terpulang, kita kena tanya dekat ke pelanggan kita Okey, ha, ni dah ukur bahagian dada baju tadi eh. Ukur baju tadi akan dah ajar Yang ni sekarang ni kita ambil Kalau kita nak buat jubah atau gamis eh. Kalau kat Indonesia dia orang panggil gamis Kalau kat sini kita panggil jubah eh. Kalau kita nak ukur jubah tu Kita start daripada sini eh. Bahu sini kita jangan ukur daripada depan sebab daripada depan nanti jubah tu jadi labuh. Kita ukur sini eh. Terus ke bawah. Ha, kita ukur ngam-ngam. Ngam-ngam sampai tumit eh. Cecah ni eh. 
Betul-betul tomat Kalau setengah orang dia tak suka terlalu panjang atau labuh Kita ukur lah sampai mana customer tu nak Biasanya normal kita ukur ngam-ngam Okey Yang ni dah ni Okey bahagian baju atas jubah semua akak dah terangkan Sekarang akak terangkan bahagian kita nak mengukur kain Pinggang kita ni kadang-kadang dekat sini ya kalau dekat sini kita tanya pelanggan kita, pinggang dekat mana? Okey. Kalau dia nak lekat dekat kain dia, nak buat kain dia lekat kat sini, kita ukur daripada sini ya, sampai bawah. Kalau dia nak labuh, kata kat biar labuh sikit. Saya nak pakai kasut tinggi ke? Kita lebihkan 1 inci setengah, 1 inci setengah. Okey. Kalau pelanggan kita tu kadang-kadang dia suka letak pinggang ikut seluar. Ha, dia bawah sikit daripada pinggang yang atas. Kita ukur lah daripada pinggang ni Kita ukur sampai mana ha, okay. Sampai bawah juga ha, okay. Yang bahagian tu ya Untuk kita ambil pinggang kain ni Pinggang atas ni kita ukur eh. Biasa pinggang tengah ni ada 8 inci ha, Ni cara kita nak ambil ukur kain nanti eh. 8 inci Kalau dia daripada pinggang bawah ni Kita ukur eh. dia 7 setengah sikit Okey, itu je lah teknik-teknik yang akak nak ajar. Ah, okey lah, itulah teknik yang akak yang akak tahu lah, yang akak dah sen buat kita semua. Semoga bermanfaat lah. Ah, mudah-mudahan lepas ni tak ada lah macam kekurangan bahagian yang kita tak tahu tu. Ah, sekarang ni dah tahu apa point kita nak ukur dekat baju pelanggan ya, ataupun baju kita sendiri. Okey, lepas tu. Kalau ada rasa nak tanya apa-apa ke yang tak berapa faham bahasa yang akak guna, boleh type dekat komen. Ha, dekat InsyaAllah nanti akak akan balaslah satu persatu. Ha, Mudah-mudahan semua ilmu yang akak share ni bermanfaat untuk kita semua. Ha, boleh share dengan kawan-kawan. Jangan lupa subscribe untuk support akak eh, untuk video seterusnya. Mudah-mudahan kita semua ha, mendapat bekat eh, dari ilmu yang akak share ni. Okay. Assalamualaikum.